Hi, hello and welcome you all to my channel Mother Teresa Learning Center. This is our channel for topic solutions. So, this is the 10th standard syllabus or match grammar in the concept. So, you will have a basic knowledge on solutions. Solutions are in Tamil language. It is called Selgal. One thing is that you will be able to do it. For example, you will be able to do it in a cup. You will be able to do it in a cup. You will be able to do it in a cup. You will be able to do it in a cup. You will be able to do it in a cup. You will be able to do it in a cup. So, solute plus solvent, together it forms a solution. So, in the solution, you have some concept that is different types of solution. Solution is what are the solutions that you have to talk about. Students, if you have to talk about the solutions that you have to talk about, you have to talk about the topic. Okay. So, based on the physical state of solute and solvent, you have to talk about the solution. Solute and Solvent रेंड सेंड आगा अधिक पेर Solution अधर आगा दा Solution है एन सुल्वांगा ना Binary Solution है सुल्वांगा It always consists of two phases अधर नाला अभी सोलिए पांगे अभी पाक्क मोदे नाम रोड़ी Solute हो, Solvent हो एन फिसिकल स्टेट ले रुके इद Solid, Liquid, Gas अभी रद वेच्चि You have three types of solution Solid Solution, Liquid Solution, Gaseous Solution For example इब वंदे नग செப்பு கம்பில வந்து gold add பண்ணி அதுக்கு பிரமா செய்சிருப்பாங்க so இது வந்து solid solution and liquid solution you can take liquid and liquid if they add milk is also a liquid solution and a gaseous solution if you take aerated drinks அதல்லாம் gaseous solution lower so we will discuss one by one okay so and then type of solvent based on the type of solvent நீங்க என்ன solvent வைச்சு கரைக்கிறீர்கள் எல்லாமே தண்ணில கரைந்திராது சக்கர தண்ணில கரையும் உப்பு தண்ணில கரையும் Hydrogen Sulfate தண்ணில கரையாது அப்பு தண்ணில கரையாத சால்வன்டுக்கு நீங்கள் வேறு ஒரு சால்வன்ட போடனும் For example, Chloroform, Ether, Hydrochloric Acid அந்த மாதிரியான Non-Aquest Solution போடனும் So they are called as Non-Aquest Solvent தண்ணி போட்டாது Aquest Solvent இப்பு Alcohol எடுத்து தண்ணில கலக்கினீர்கள் அது Aquest Solution Because water is Aquest Okay So other way you have Aquest Solution and Non-Aquest Solution That is the difference And Amount of Solute Very important concept this is Amount of solute. நீங்கள் எவ்வளோ solute add பண்டுங்கள் அப்படின்றுது வைத்து. For example, imagine this is the test tube. In this test tube, I have added 36 gram of sodium chloride. And I put 100 ml of water. Let it be a big uh, uh, flask. Okay. 100 ml water I am adding. So, 36 gram is the threshold limit. 36 gram வருக்கு நீங்கள் அதில் உப்பு சேக்கலாம். 100 ml தண்ணில் 36 gram வருக்கு உப்பு சேக்கலாம். அதுக்கு பேரு saturated solution. அந்த 36 gram வருக்கு நீங்கள் சேர்த்து அதுக்கு மேல் ஒரு gram add பண்ண நனைச்சிங்க அப்படினா அதுக்கு பேரு super saturated solution. இல்லை நான் 36 gram ஏ சேக்கல 35, 34, 30, 25 அந்த மார் அதுவிடைய கம்மியான solute தான் add பண்ணிருக்கே அப்படினா அது unsaturated solution. So, limit அவிட அதிக்கு மார்ந்தா super saturated, கம்மியார்ந்தா unsaturated, correct limitல and one more thing is called concentrated and dilute solution. If you, for example, take the case of acid that is used to clean the toilet. If you have more stains, so you have to use the acid as such. Apdiya use pani no. Illa acid rongo powerful ar kamar nige feel pani na kuchh thani use dikno. Aaj zomno mul kisi a puri na bina. Or a tea or coffee or pouring a bina. Modhe rongo sweet adi ke maar na adal nige na add pani na milk add pani pani. So that milk is a solvent there. So, அது add பண்ணி, add பண்ணி, என்ன பண்ணுங்க, அது உடிய sweetness கொலைப்பீங்க, that is what. So, அது வெச்சுதான் நம்ப, அப்போ, நீங்கள் add பண்ணிரு, அந்த மில்க்குதான் dilute பண்ணுது, concentration. So, that is the concept of concentrated solution versus dilute solution. And, இப்போ, இது எல்லாக்கியும் entitled பண்ணிரு, next topic வந்து, solubility. கரையும் தன்மை, solubility, கரையும் தன்மை. அதாது, இப்போ, நம்ப, இப்போ ஒரு உப்பு தண்ணில கொட்டனாலோ, சக்கரையை தண்ணில கொட்டனாலோ, hydrogen sulfide, chloroformல கொட்டனாலோ, அதில் அது கரையில் இல்லியா. So, அந்த கரையில் நேச்சிருக்கு பேர்தா, solubility இன் சொல்லுவாங்க. Solubility எப்படி measure பண்ணுவாங்க? இப்போ நான் இங்கே சொன்னாம் உளுக்கு 36 கிராம்னினின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்ன
water comes under polar solvent ether chloroform alcohol idala non polar solvent polar molecule ellame polar solvent la karayum uppu chakra non polar molecules ellame non polar solvent la karayum hydrogen sulfide carbon disulfide and all those compounds dissolves okay so neenga use pandra karaivana karaipan solute solvent poruthu ungaludeya karayum thanmai veerpadum adutha veppanilai temperature டெம்பரேச்சர் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சாலிட லிக்விட்ல கரைக்கிறீங்க அதாவது ஏதாவது ஒரு திடமான ஒரு பொருள் ஓகே போட்டு கரைக்கிறீங்க அப்படின்னா தண்ணியில சாலிட லிக்விட்ல கரைக்கும் போது நமக்கு ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு அது எண்டோ தர்மிக் ரியாக்ஷனா எக்ஸோ தர்மிக் ரியாக்ஷனா அது எண்டோ தர்மிக் ரியாக்ஷனா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க ஆட் பண்ணும் போது சூடு பண்ணிக்கிட்டே ஆட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா கரைஞ்சிடும் அது எக்ஸோ தர்மிக் ரியாக்ஷனா இருந்துச்சுன்னா கூல் பண்ணிக்கிட்டே ஆட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா கரைஞ்சிடும் ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எண்டோ தர்மிக்கா எக்ஸோ தர்மிக்கா கண்டுபிடிக்கணும் எண்டோ தர்மிக் ரியாக்ஷன்னா ஹீட் அப்சர்வ் ஆகிற ரியாக்ஷன் எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன் ஹீட் லிபரேட் ஆகிற ரியாக்ஷன் ஸோ இன் எண்டோ தர்மிக் ரியாக்ஷன் இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இது ஏத்தனா இதுவும் ஏறும் ஹீட் பண்ணா சாலிபிலிட்டி ஏறும் எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன்ல ஹீட் பண்ணீங்கன்னா சாலிபிலிட்டி கம்மியாகும் அப்போ கூல் பண்ணீங்கன்னா தான் சாலிபிலிட்டி அதிகமாகும் அதே மாதிரி கேசஸ் இன் லிக்விட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கூட அதே மாதிரி தான் நீங்க எந்த அளவுக்கு ஹீட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு சாலிபிலிட்டி அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு நல்லா கரையணும் ஒரு கேஸ் தண்ணிக்குள்ள கரையணும்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அந்த கேஸை சூடு பண்ணக்கூடாது கூல் பண்ணணும் ஸோ கூல் பண்ணாதான் நல்லா கரையும் புரியுதுங்களா ஸோ அதுதான் வந்து டிக்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் வில் டிக்ரீஸ் த சாலிபிலிட்டி ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம் டெம்பரேச்சரை கம்மி பண்ணோம்னா சாலிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனிமல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பனி பிரதேசங்கள்ல வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அண்டார்டிகா அந்த மாதிரியான ரீஜன்ல தண்ணியில வந்து டிசர்ட் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கும் பிகாஸ் தண்ணி ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும் ஸோ தண்ணி கூலாக கூலாக தண்ணியில டிசால்வ் ஆயிருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன்ற கேஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஸோ அதுவே வெப்பமான பகுதிகள்ல பாத்தீங்கன்னா தண்ணியில ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியா இருக்கும் புரியுதா ஸோ அந்த காரணத்தினாலதான் வந்து அக்வாட்டிக் ரீஜன்ஸ்ல நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்கு அக்வாட்டிக் ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டர்ல நிறைய அனிமல்ஸ் லைக் குறிப்பா வந்து அண்டார்டிகா அந்த மாதிரியான பிரதேசங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வச்சு பார்க்கும் பொழுது கேஸ் இன் லிக்விட் கேஸ் இன் லிக்விட்ல வந்து ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணா சாலிபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் கொக்கோ கோலா ஃபேண்டா மிரண்டா அந்த மாதிரியான கூல் ட்ரிங்க்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகமா கொடுப்பாங்க அப்பதான் அந்த கேஸ் நல்லா உள்ள போய் அந்த தண்ணியோட டிசால்வ் ஆகும் ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் will increase the solubility of the compound so these are the various factors that affects the solubility so the next concept is about hydrated salts and water of crystallization namba or saturated solution prepare panumbodhu na ungalku yerkane sonna maadhiri or solute solvent potu saturated solution prepare pandrom for example copper sulfate prepare panirukanga appadina prepare panumbodhu and saturated solution prepare panumbodhu வாட்டர் எல்லாம் கொஞ்சம் உள்ள அப்சர்வ் ஆகி அது ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாட்டிலில் நீங்கள் வந்து காப்பர் சல்ஃபேட் கிறிஸ்டல் வாங்குறீங்கன்னா நல்ல டார்க் ப்ளூ கலரில் தெரியும் காப்பர் சல்ஃபேட் வந்து ஏன் ப்ளூ கலரில் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வாட்டர் மாலிக்கூல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் நார்மலாக காப்பர் சல்ஃபேட்டோட ஃபார்ம்லாம் வந்து காப்பர் சல்ஃபேட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வாட்டர் மாலிக்கூல்ஸ் நம்ம அதை ஹீட் பண்ணும்போது தான் கிட்ட இருக்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் வாட்டர் மாலிக்கூல்ஸில் எல்லாத்தையும் லூஸ் பண்ணி ஃபைவ் வாட்டர் மாலிக்கூல்ஸை மட்டும் வச்சுக்கும் அகெயின் இதை ஹீட் பண்ணால் அந்த ஃபைவ் மாலிக்கூல்ஸும் போயிட்டு காப்பர் சல்ஃபேட் மட்டும் தான் இருக்கும் இது வந்து கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அந்த கலர் அப்போ எதனால் வந்துச்சு வாட்டர்னால தான் வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான சால்ட்டுக்கு பேர் தான் வந்து ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் அப்போ ஹீட் பண்ணும்போது தன்னுடைய வாட்டரை விட்டு விடும் ஸோ அதோட வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷனை லூஸ் பண்ணிடும் தட் இஸ் வாட் யூ வாண்ட் டு ரிமெம்பர் அபவுட் ஹைட்ரேட்டட் சால்ட்ஸ் ஓகே இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ டூ மார்க் கொஸ்டின் ஓகே ஹைட்ரேட்டட் சால்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் வாட் இஸ் ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் டெலிக்வேஷன் சப்ஸ்டன்ஸ் ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸும் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சுவன ஒரு பொருள் ஈரமா இருக்குன்னா அந்த பொருள் ஓகே இப்போ புதுசாக நீங்க கடையில் போய் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வாங்குறீங்க ஒரு ஷூ வாங்குறீங்கன்னா அதுக்குள்ள ஒரு பவுச் இருக்கும் அந்த பவுச்குள்ள ஏதோ கல் கல்லா இருக்கும் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் கால்டு சிலிகா ஜெல் அது எதுக்கு அதுக்குள்ள போடுறாங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஒரு பொருளை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது அட்மாஸ்பியர் நம்மளை சுற்றி இருக்க காற்று இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் அதுக்குள்ள அப்சர்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ அந்த வாட்டர் பாட்டில் தொடங்கினீங்கன்னா உள்ள ஒரு ஃபவுல் ஸ்மெல் வரும் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பிளாஸ்டிக்
தன் அப்படியே அது ஃபுல்லாகவே கரைஞ்சிடும் கரைஞ்சி சாலிட்ல இருந்து லிக்விடாகவும் செமி சாலிடாகவும் மாறிடும் ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணாலும் அதோடைய பிசிக்கல் ஸ்டேட்டை மாத்திக்காது ஸோ ரெண்டுமே மாய்ச்சர் அப்சர்வ் பண்ணும் இது பிசிக்கல் ஸ்டேட் மாறாது இது பிசிக்கல் ஸ்டேட் மாறிடும் அண்ட் அதனால தான் ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸை எப்பவுமே வந்து ட்ரையிங் ஏஜெண்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க டெலிகேஷன் சப்ஸ்டன்ஸை ட்ரையிங் ஏஜெண்டா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே இவ்வளவுதான் வந்து உங்களுக்கு சொல்யூஷன்ஸ்ல ப்ரிலிமினரி பேசிக் லெவல்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இன்னும் கூட சொல்யூஷன்ஸ்ல சின்ன கிளாஸ் பசங்க இல்ல பேசிக் லேர்னர்ஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்ல ரெக்டிஃபை பண்ணுவேன் அண்ட் உங்களுக்கு வேற என்னென்ன டாபிக்ஸ்ல இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி டாபிக் வீடியோஸ் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க வி வில் ட்ரை டு அப்லோட் நியூ வீடியோஸ் அண்ட் தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தோஸ் ஹூ ஹவ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஐ வாண்ட் திஸ் டு ஷேர் டு ஆல் யூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தட் எல்லாருமே இதனால பெனிஃபிட் ஆகாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்க இது உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்சிமம் நம்பர் பீப்புளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ